chìm trong bóng tối vô hình chìm trong sông chết riêng mình đưa tôi xa kiếp người đưa tôi xa cõi đời lần theo cơn gió du hơi lần theo quá khứ xa vời đang thăng dòng bước lùi vào trong màn tối Cháu không ngủ được hả? Càng nghĩ Cháu càng không sao ngủ được Không thể hiểu nguyên nhân từ đâu Nhà cháu bỗng nhiên không ai hợp ai Mỗi người đều sống theo ý của mình Mà chẳng có ai sướng cả Nó cũng có nguyên nhân đó Hoàn cảnh xã hội biến động Bắt chúng ta phải thích ứng với muôn mặt của nó Muốn vậy Phải thay đổi cách nghĩ, cách sống Điều mà chưa ai từng trải qua Ai cũng học dở lòng như ai Nên dễ bị cảm tính Từ đó nảy sinh ra xung khắc Cháu uống ca cao nha Cháu uống chấm bụng đã Cháu cảm ơn cô Nhưng cũng phải có người đúng người sai chứ cô Có nhiều lúc Nhất là khi còn đi học Với tâm lý tôn thờ thần tượng giáo điều Cô cũng như cháu bây giờ Thường phân biệt sự việc qua con người Người tốt thì đúng Người xấu ác sai Người lớn thì phải đúng con nít ắt phải sai Dân dân và dân dân Rồi rơi vào tư duy thô sơ Không còn khả năng đánh giá sự việc Vậy rồi mất phương hướng Khủng hoảng về nhận thức Khủng hoảng tình cảm Khủng hoảng niềm tin vào nhau <cười> Bi kịch hơn nữa Lại sai mười mươi Mà cứ tưởng mình sáng suốt Vậy cô đánh giá việc ba cháu đuổi mẹ cháu Và cháu đi như thế nào Việc đuổi như vậy là sai hoàn toàn Nhưng cháu có công nhận Không phải tự nhiên ba cháu lại như vậy Khi xảy ra xung khắc Mỗi người đều có cái lý của mình Má cháu phải lo kinh doanh Việc mà khởi đầu lại chính từ uy tín Và danh dự của ba cháu Là má có lý Cháu vì nhà túng quẫn Vì tự ái Buộc phải bỏ học đi làm đỡ cho ba Cho mình có tiền xài Cháu cũng có lý nhưng ba cháu không thừa nhận những lý ấy theo lý của mình Có những điều tranh luận có thể xa lẽ Nhưng cũng có những điều hoặc ngôn ngữ bất đồng Hoặc cả hai cùng chưa từng trải thực tế Bắt buộc phải chứng minh bằng kết quả hành động hoặc thời gian Mình đành phải chịu đựng 
Chứ không thể dội bắt người khác tâm phục khẩu phục Phải chịu đựng như thế nào Không lẽ cháu cũng giống má cháu Khi bị đuổi Hãy cứ ra khỏi nhà Luật đời Khi xung khắc chưa nổ ra Hai người cùng chịu đựng với nhau Nhưng khi đã nổ ra rồi Kẻ yếu Thường chịu thiệt nhiều hơn kẻ mạnh Biết làm sao được Yếu mà cháu Ở góc nhìn của cô Cô đánh giá việc cháu bỏ học đi làm như thế nào Động cơ của cháu là tốt Nhưng hành động là nông nổi Có thể Vì bầm bột Hiếu thắng của tuổi trẻ có thể do tự ái và bất mãn khi hành động Nên việc làm của cháu không khác gì tuyên chiến với ba Luật pháp cho công dân 18 tuổi trở lên như chúng cháu rất nhiều quyền Nhưng ở gia đình chỉ có mỗi một quyền làm con thôi Nhưng không biết con nên gọi đó là quyền không Đang còn lệ thuộc gia đình Mà cháu bất bình về quyền của một công dân độc lập Chỉ tự chuốc khổ cho mình thôi Đêm qua cháu đã nghĩ kỹ rồi Cháu sẽ nghĩ làm ở nhà hàng phù qua Tìm ở chỗ khác Để ba cháu khỏi phải xấu hổ Nếu ba cháu không nhân nhượng Cháu sẽ chấp nhận ra đi Cháu tin Một ngày nào đó Ba cháu sẽ nhận thấy cháu hành động đúng Đừng có nói dại làm cái trò gì vậy tôi có chuyện cần trao đổi lại với cô về điều kiện ly hôn cô sợ tôi đột nhập giết cô cướp của hay sao mà phải khóa chốt đã không còn gì của nhau nữa mọi điều phòng được không thừa tôi yêu cầu rất tử tế cô không chấp nhận vậy cô muốn tất cả đồ đạc trong nhà này tan hoang ra không nếu anh dở luật rừng thì tôi thua Chúng ta xuống nhà nói chuyện Để thằng Hưng nó ngủ Má dậy làm gì vậy? Thấy con thức, má dậy pha cho con ly cà phê Má khỏi pha gì hết, mời má ra đây Má ngồi xuống đi Tối hôm qua, con Kim nó đi đâu? Tối qua tình cờ cô quanh sang chơi, biết chuyện Cô dẫn con Kim sang nhà cô ấy ngủ Má còn nhớ Hồi sau Hiệp định Geneva Sài Gòn thời ông Diệm năm phe bảy phái tranh giành Đời sống khốn khó Anh Thành Con thằng Thạnh bàn nhau bỏ học Theo bác đáng sang miên Phụ buôn gỗ kiếm tiền Ba con sang tận bên đó bắt về Đánh cho một trận đòn nhừ tử Rồi bỏ đói ba ngày Thử hỏi Nếu không có sự nghiêm khắc đó làm sao chúng con có được ngày hôm nay? Làm sao má quên chuyện cũ? 
Nhưng con kim nó ngang và dại là chính. Cái sai của nó không chỉ với con, mà với má cũng rất trầm trọng. Lúc cô quanh sang nói, ma mới biết, nó làm ở nhà hàng phù qua tai tiếng. Ma bỗng rủng hết cả người. Cô quanh biết trước. Ờ, không, ma lộn. Cô quanh sang đây mới biết. Ma hiểu được cơn nóng giận của con, nhưng cũng phải xét hoàn cảnh và động cơ của nó. Nó nói thấy nhà ăn uống cực quá, lại thương ba tâm trạng buồn bực và tự ái với má nó. Nó quyết làm ra nhiều tiền để đỡ cho ba. Con thử nghĩ tối qua, nó lang thang ngoài đường, cùng vẫn nghĩ liều, rồi bao nhiêu chuyện xấu xảy đến với nó thì sao? Má sang nhà cô quanh, gọi nó về đây. Giờ này vẫn sớm, nhà người ta còn ngủ, để sáng hẳn đã. Theo má, nhà chỉ mỗi mụn con, chuyện có xấu cũng đã xảy ra rồi. Nên dơ cao đánh khẽ, để nó còn đường lùi. Đó là việc của con. Bên đó vậy rồi, má cứ sang gọi đi. Ai lại gõ cửa giờ này? Ủa bác? Sao bác biết tụi cháu còn thức mà sang? Anh Thanh thức suốt đêm, cứ hết ra rồi lại vào phòng. Tôi cũng không ngủ nổi. Anh ấy nói tôi qua đây kêu con Kim về. Kim à, ba con cũng đã hối hận và nhân nhượng rồi. Con về nhớ nín nhịn và xin lỗi ba, cho nó yên nhà yên cửa. Về chuyện này, muốn nói theo cách nào, thì con cũng sai nhiều hơn đúng. Nghe lời nội đi con. Con sẵn sàng xin lỗi, nhưng ba cũng sai thì sao? Khổ vậy đó cô Anh à. Không lẽ con là con, cứ năm ăn năm thua với ba, con mới chịu hay sao? Theo cô, ba đã chịu để bà kêu cháu về, tức là ba đã nghĩ lại rồi. Cháu xin lỗi cho ba vui lòng. Nhớ lời cô, nếu ngôn ngữ vẫn bất đồng, mình thấy yếu, cứ phải chịu đựng nha. Cháu vẫn còn sợ lắm, hay cô qua với cháu, có cô nói giúp, ba cháu sẽ nể hơn. Nếu không phiền, cô cứ qua luôn đi, cô cũng như người trong nhà rồi mà. Cháu qua cũng được. Anh muốn nói chuyện gì, nói hết ra đi. Dù sao, việc để gia đình tan vỡ, tôi cũng là người có lỗi. Những năm qua, chúng ta chỉ ràng buộc hôn nhân và trách nhiệm gia đình, còn tình yêu chỉ thời gian đầu là thật. Tuy nhiên, thời gian dài chung sống, bỏ qua những xung khắc bụng vặt, chúng ta có nhiều kỷ niệm đẹp. Nên, xin cô nhận cho tôi lời xin lỗi rất thật lòng. Do còn buồn ngủ Nên tôi không đủ tỉnh táo để nhận biết Anh thành thực đến đâu để mà cảm động <cười> Tuy nhiên anh đã xin lỗi Tôi ghi nhận chuyện này Tôi thành thật chúc anh và cô Hoa Có hạnh phúc thật sự với nhau Anh còn gì để nói nữa không? Còn chuyện này Tôi muốn chúng ta cùng thêm vào giấy cam đoan khi ly hôn Một là ngoài trách nhiệm tham gia chu cấp tiền nuôi con Tôi vẫn được qua lại thăm thần hưng Và đón nó về chỗ tôi hoặc đi chơi Cô biết tôi rất thương nó Chuyện đó không khó khăn gì cả Thứ hai Tài sản tôi để lại không chỉ cho cô mà cho cả thằng hưng Tôi muốn có sự cam đoan bảo đảm 50% quyền lợi của nó Khi cô muốn bán nhà hoặc lấy chồng khác <cười> Tóm lại anh vẫn tiếc tài sản phải không Nếu anh cam đoan bỏ cô Hoa 
Tôi sẽ trả lại hết tài sản cho anh Và chính tôi sẽ hai bàn tay trắng ra khỏi nhà Cô đào to bố lớn quá Tất cả chỉ vì tôi lo xa cho tương lai thằng Hưng <cười> Nói giỡn vậy thôi Tưởng anh bắt tôi cam đoan không được lấy chồng khác Để khỏi làm khổ con anh Chứ chuyện tài sản Tôi sẵn sàng chỉ làm người giữ giùm Cho đến khi nó trưởng thành Mất chồng còn không tiếc Tiếc chi cái nhà Còn gì nữa không Nếu hết Tôi vào ngủ tiếp Cô có thể ngủ dễ thế à <cười> Còn núi tiếc trăn trở Thì mới khó ngủ Chứ đã dứt khoát rồi Đêm nào tôi ngủ cũng ngon giấc Chúng ta không thể trò chuyện với nhau như bạn lần cuối Trước khi chia tay được hay sao Tôi tin rằng Chúng ta còn nhiều dịp để nhắc lại chuyện đau lòng này Nhưng không phải bây giờ Con thành thật xin lỗi ba Con trót dại Con phải nói Động cơ nào con dại dột Cho ba con rõ Nó xin lỗi hay má xin lỗi Đêm qua nó tâm sự với em Cô không phải nói thay cho nó Bây giờ con tính làm sao Có đi học hay không Con chỉ nói một câu thôi Có đi học tiếp nữa hay không Thưa ba Con đã nghỉ quá lâu Nên Việc học tiếp trong năm nay không thể được Không học chính thức Nhưng vẫn dự thính được mà Con đã suy nghĩ rất kỹ về hành động của mình Nhất là sau khi nghe cô quanh phân tích đúng sai Trước khi bỏ học đi làm Con có hỏi nội Thu nhập của ba ở bệnh viện Nếu không có lương của má Nhà mình có đủ sống không? Nội nói Nếu tằn tiện thì vẫn đủ ăn Chỉ đủ ăn thôi Chưa nói đến tiền điện thoại Tiền điện, tiền nước Tiền nhà, tiền học của con Tình hình này kéo dài Nhà mình sống bằng gì Con biết Con xin phép ba Ba không bao giờ đồng ý Nên buộc con phải tự quyết định Cứ nói tiếp Con xin hứa với ba Con nhất định sẽ đi học tiếp Và lúc thuận lợi Còn việc con làm ở nhà hàng Thực tình Vì thế ở đó kiếm được nhiều tiền Và khi làm việc Con vẫn luôn ý thức cảnh giác Để giữ mình Nay nội và ba không đồng ý Cô quanh cũng nói là Chỗ đó không nên làm Con sẽ thôi không làm nữa Mà xin ở một chỗ khác Theo em, nếu biết ngăn chặn từ đầu Chuyện Kim bắt buộc phải đi học là điều kiên quyết Nhưng chuyện đã lỡ rồi Nên để cháu nghỉ học hết năm Sang năm sau, nhập học lại cũng được anh à Vậy nói xin lỗi tôi để làm gì? Vẫn bỏ học, vẫn đi làm xin lỗi làm gì? Thì nó không làm ở chỗ ấy nữa Việc học đã lỡ rồi, đằng nào sang năm mới học tiếp Để nó đi làm cho khuây khỏa hay là con bỏ chuyện làm đó đi Về theo học dự tính Như cô Anh đã nói Nghe nội đi Tôi không phải con rối để các người giật qua giật lại Như vậy là đủ rồi Khi nào tiếp tục đi học Con hãy về đây nhìn mặt ba Bằng không thì thôi Muốn đi đâu thì đi Ba thà không có con Còn hơn phải thừa nhận trong nhà này một đứa con mất dạy Cô đã chứng kiến hết Sự nhẫn nại của tôi rồi đó <cười> Bà làm sao tôi không dám đi lên được chứ Cả ba người đàn bà trong nhà này Đều muốn chống lại tôi Còn má là tâm phạm Nội và cô Dặn con như thế nào Mà con vẫn ngang như vậy chứ Tôi thành tâm phạm Cô nghe có lọt không Anh đang nóng mà bác Nếu vẫn nhất quyết đi làm Cho phải nói vào lúc khác chứ Chuyện đã như vậy Cô và nội vẫn chưa biết ba con muốn gì sao con đã xin lỗi rồi Thật tâm Ba trút những phận quốc ở bệnh viện lên đầu má con Giờ trút lên đầu con 
Tất cả là như vậy Nếu ba vẫn nhất định muốn con đi Con sẽ đi luôn cho biết Con ơi Con đừng nói dạy con Nội là má đẻ ra ba con đây Nội gian con rồi Con có nghe lời nội không con Anh Thanh Em muốn gặp riêng anh Anh mở cửa ra đi Anh Thanh Em biết tin ông Hùng và nàng Kiều chia tay chưa Mới sáng ra ai chọc em giận vậy Đồ khốn nạn Cô có điên không vậy Tôi điên Tôi điên mới nghe anh để vợ chồng người ta bỏ nhau Kết quả phòng mạch đóng cửa Tôi bị gạt ra rìa Mất nguồn thu nhập Sắp tới tới nơi rồi đây nè Ờ à, xin lỗi Tôi không ngờ cô hiểu quá sai như vậy Anh Nam đứng lại đó Thật ra hai người đã xảy ra chuyện gì Có gì đâu Chỉ là hiểu lầm thôi mà anh đừng có nói dối em Anh Nam đã làm gì chị Chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ Sao cô dữ quá vậy Không có chuyện gì đâu Tại vì tôi ngu Người ta tốt với tôi như vậy Tại vì tôi ngu Tôi nông cạn Nên đã làm hại người ta Cuối cùng Thiệt hại về mình Nhưng chuyện đầu đuôi thế nào Phải nói chứ Cái lúc hắn bảo cô bình theo cô Bao nhiêu người can Vậy mà cô có nghe đâu Đàn ông bây giờ 10 người Hết chín người họ sở Vậy mà Đám đàn bà thiệt thân Rồi mới chịu mở mắt ra Tôi nói không phải chuyện đó Trời ơi Tôi nói không phải chuyện đó mà Các người đi 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 cho tôi nhờ Chuyện gì xảy ra vậy em Lúc đầu họ nói chuyện gì đó Em không nghe rõ Nhưng khi thấy bà Hoạt bóp ông Nam một cái Ông Nam nhũng nhặn bỏ đi Em mới chú ý Mấy hôm trước Hai người còn quấn quýt với nhau mà Dám có bầu mấy tháng rồi lắm Chỉ dính bầu Bị trở mặt Mấy khùng Cát bồ giữa đám đông như vậy Nếu đúng vậy Ba Nam quá tồi tệ Phải đề nghị chị Oanh Tống cổ ra khỏi khoa Anh không hiểu tại sao Họ dễ dàng nhanh chóng như vậy Cái gì Bộ muốn biết để học tập kinh nghiệm hả Nhìn ở góc độ khoa học đó cũng là một phương pháp gây mê Không phải chuyện giỡn đâu nha Cẩn thận không ăn cái tát đó Cô ta nghĩ Anh có tham gia đưa chuyện Để do chồng bá sùng bỏ nhau Khiến phòng mạch đóng cửa Cô ta mất việc Một sự suy diễn hết sức phi lý Cả bệnh viện đều biết Việc bá sùng công khai bầu bệnh với cô qua Thì sớm muộn như bà Kiều cũng biết Cần gì phải có người đưa chuyện Thậm chí Anh còn ngờ bà Kiều đã biết từ lâu Nhưng làm ngơ để lợi dụng tối đa cô qua Đến lúc đủ rồi mới bùng ra Đặt bắt chung vào thế Hai bàn tay trắng phải ra đi Không dính Tại sao sao cái tác anh phải xin lỗi Rồi lặng lẽ bỏ đi Không lẽ đứng lại cái lộn Và cho cô ta vài cái tác ở dưới phòng đang giờ làm việc Anh đã nói nhiều lần với em Sau những vụ đấu tranh thẳng mặt Với những sai trái ở bệnh viện Nhất là mấy vụ với bác sĩ Hùng Tiêu cực vẫn sống sờ sờ Còn mình lãnh toàn thất bại Nhận ra mình chỉ là chàng đông kia sốt Đánh nhau với cối xây gió Nên anh thực hiện phương châm mềm nhũng như con Chi Chi Cô Hoài có đánh 10 cái tác Anh cũng thưa chị Tôi xin lỗi Chứ không phải trót tình sâu nghĩa nặng rồi Nay thay lòng đổi dạ một lúc mấy người Cũng hơi thiếu liêm sĩ á Trước sau 
anh nói chỉ yêu một mình em Còn chỉ quà chỉ là bạn bè đồng nghiệp Thời gian qua có gần gũi hơn bình thường Cũng vì chuyện làm ăn Bác sĩ Hùng biết anh quan hệ rộng với các khoa Nên nhờ quà nói anh tham gia môi giới bệnh nhân cho phòng mạch của ổng Để ăn qua hồng Anh thấy mình làm được Lại có thu nhập khá Nên anh bằng lòng hợp tác Nếu sự thật đúng như vậy Thì cho em xin lỗi Vì đã hiểu lầm anh trong suốt thời gian qua Má cũng đến hả Cảm ơn cô chú nhiều Cô và chú vất giả vì gia đình tôi quá Không có gì đâu chị Trước đây những lúc khó khăn Cũng toàn anh chị giúp Ơn Huệ gì đâu chị Đưa đây cho má Con tự cầm được Không mở miệng chào má được một tiếng hay sao con Con chào má Thôi ta vào đi Như em đã trao đổi kỹ với chị Trong lúc tâm trạng đang nặng nề Anh hay có những nhìn nhận cực đoan Cách tốt nhất mình cứ tạm lui khi vấn đề ở bệnh viện thoáng ra Chị làm ăn thuận lợi Chuyện nhà cũng sẽ khác Còn chuyện của cháu Kim Em với bác thấy Tạm để cháu ở đây với chị Là tiện hơn cả Con xin lỗi Vì lúc trước đã hiểu lầm má Nội và cô Anh Đã giải thích cho con hiểu rồi ừ. Tình hình ở công ty bây giờ đã đỡ rồi Má không dám nói chắc chắn Về một tương lai tốt đẹp vì kinh doanh trong thời buổi quá nhiều biến động này Rất gian nan và phức tạp Nhưng má đã quen Và đã kịp giữ cho công ty thoát khỏi sự sụp đổ Giờ thì má có thể tự tin nói với con rằng Việc má quyết định bỏ dạy học là đúng Mặc dù má rất tiếc Con Kim quyết định bỏ học đi làm là theo gương chị Chứ không phải ai đâu Đâu có Má rất cảm động và thương con Khi biết động cơ đi làm của con Nhưng dù có quan điểm khác Chúng ta đều phải nhất trí Là vẫn rất tôn trọng ba Nếu lúc này mang lên bằng cân Má chắc rằng Ba thương con nhiều hơn là thương má Chưa chắc Thôi được rồi Chuyện đó sẽ hỏi ba sao Bây giờ ý má như thế này Đằng nào chuyện học cũng lỡ một năm con sẽ ở công ty phụ giúp má công việc Một mặt vẫn đi học thêm ở trường Sang năm nhập học lại Vẫn vừa học vừa làm Nhưng học là chính, làm là phụ Như vậy sẽ giảm mức độ giận dữ của ba Đến mức thấp nhất Con có đồng ý không? Con cảm ơn má Nhưng như vậy ba vẫn ở một mình Kim Con không tính nội hay sao? Trước mắt cứ thế đã Anh ấy đuổi người nào Hãy cứ đi người đó để cho anh ấy thấy quyền của mình còn lớn <cười> Bao giờ đuổi tới tôi á, Tôi cũng đi <cười> Rồi lúc nào tỉnh ngộ Anh ấy kêu về Tất cả lại cùng về <cười> <cười> Cô uống nước đêm tâm tối vây quanh chợt tan cho nắng long lanh bên tôi bao tiếng cười giang đôi tay đón mời dìu tôi xa trốn vô mình về vui kiếp sống nhân sinh mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống yêu quá sắc tươi hồng làm tim hồng ơi ôi nhớ màu áo thiên thần mang đến hạnh phúc vô bờ yêu mãi màu trắng chân tình là 
nắng mênh 